Shibani, der die Feuerwehr gerufen hat und damit das Dorf vor dem Schlimmsten bewahrt hat. Wir alle trauen um ihn. Shibani, Shibani, wir fordern gerechte Zeit für dich. Wir fordern Gerechtigkeit für dich. Wir werden deine Botschaft weiter vermitteln, weiter an der Brücke der Kulturen bauen und den Rassismus überwinden. Ich stehe heute vor euch nicht, als ein, nicht nur als ein Mitarbeiter von Afrika Kultur noch, sondern auch als ein Bruder von allen Menschen, die an Gerechtigkeit glauben. Ich habe es immer ich habe Sebani vor vier Jahren kennengelernt. Wir haben beide vor Radio Afrika gearbeitet, als Editors. Sebani hat mich Rasulullah genannt und ich habe ihn Kalabuga genannt. In Arabisch übersetzt, Rasulullah ist Prophet von Gott und Kalabula ist die wörtliche Manifestation von Gott. Warum wir uns diese Namen gegeben haben, wissen wir selber nicht. Sebani war ein gläubiger Muslim. Und im Islam glaubt man das, wenn ein Mann, wenn ein Mann stirbt, ist es nicht alles zu Ende gekommen. Dieser Mensch lebt weiter. Und das Einzige, was dieser Mensch hilft, ist, sein guter Tag weiter zu erzählen. Und ein kleiner Es war so, dass wenn Sivani 10 Euro von dir nimmt und sagt, hey, du kriegst das am Sonntag um 12 Uhr, dann Leute, ich schwöre es, Sonntag um 12 Uhr kriegst du das sicher. Und Islam, so wie andere Religionen und Kulturen, wir wissen alle, ein Mensch, der sein Versprechen hält, alle Religionen und alle Kulturen haben viel Respekt vor einem Menschen, der sein Versprechen hält. Und so ein Mensch war sein Mann. Er war einfach ein Mann sein, seines Wortes. Dieses Dorf wird nicht mehr weitergeführt, wie es angefangen hat, sondern dieses Dorf wird als Shebani Afrika Kulturdorf weitergeführt. Laut Polizeiinformation sind wir 3000 gewesen bei Stefans Platz, aber laut unserer eigenen Information sind wir 6000.
31. Juli. Abschied von Saibane am Flughafen. Sein Leichnam wird in die Heimat geflogen, nach Mauritanien. Da man uns nicht zum Flugzeug lässt, können wir den Abflug nur vom Flughafenrestaurant aus verfolgen. Viele von uns haben Blumen mitgebracht. Unsere Blumen dürfen mitkommen. Eine Flughafenangestellte bringt sie noch in höchster Eile zum Flugzeug. Wer sind diese Leute? Werden wir beobachtet? Wir kommen zusammen, um Bruder Seibani zu verabschieden. Unser Bruder tritt seine letzte Reise ins Mutterland, nach Afrika an, nach Mauretanien, wo er zu seinen Ahnen sprechen will. Er wurde uns genommen, aus dem Schoß der Community gerissen, von Unmenschen und ihrer legaler Form der Tötung. Ich erinnere hier an Bruder Markus, Markus Omofuma. Bruder Markus, der genauso unvergessen bleiben wird wie Bruder Sebani. Dafür stehen wir hier. Es wurde viel Unwahres geschrieben und gesprochen. Die Macht der ersten Lüge war am Werk. Doch in unseren Herzen tragen wir die Wahrheit. Und die Erfahrungen mit unserer Hautfarbe gibt uns Gewissheit. Nicht wir sind die mit dem Herzproblem, sondern die Gleichgültigkeit und menschenverachtende Strömung in Gesellschaft und Politik, die einen nach dem anderen von uns, dem anderen von uns kriminalisiert, dämonisiert und terminiert. Aber wir lassen uns nicht lähmen. Wir mögen im ersten Moment geschockt wirken, vielleicht ein wenig orientierungslos. Indem wir einander aber die Hände reichen und gemeinsames Teilen, sei es Wut, Trauer oder Glück, beweisen wir Solidarität und Stärke. Das, sollten, das sollte jeder von uns mit auf den Weg nach Hause nehmen. Zusammen sind wir stark. Bruder Seibani sagt den Ahnen, wir standen gestern, wir stehen heute und werden in Zukunft mit erhobenem Haupt auch noch stehen. Wir vergessen nie Gerechtigkeit. Danke. Gerechtigkeit.
aufstehen. Wir mussten gehen. Wir mussten Freude haben. Zueinander in Gesicht sammeln. Vor circa 40 Jahren hat Martin Luther King gesagt, I have a dream. Heute ist die Dream Reality. Die Wahrheit ist, dass Shebani hat uns verlassen, körperlich. Aber spirituell und geistig ist er noch bei uns. Seine Seele lebt noch in diese österreichische Gesetz, die er sich noch damit bemühen muss, damit sich einfinden muss und zu sagen, muss das sein? Ich bitte euch im Namen aller meiner Familie zu sagen, ich werfe kein, nicht alle Österreicher das vor. Ich habe Freunde, Österreicher und Österreicherinnen und wir haben hier Österreicher und Österreicherinnen, die zu uns gekommen sind. In dieser Zeit haben wir über 15.000 äh, Besucher, Österreicher und Österreicherinnen. Wir haben viele Leute, die hier gekommen sind und mit uns Dialog mit uns gesprochen haben. Aber wir haben die, die die Dunkelheit nutzen, um uns einmal hier die ganze Dorf fast verbrannt haben. Wir können Dialog kennen. Davor haben sie eine Kronen an. Der Kronen heißt eine Zeitung, die ihnen die Kraft gibt. Das ist die Kronen alle Evil. Das ist die Kronen alle Boshaftigkeiten gegen uns Afrikaner. Ich kenne Kronen schon seit 30 Jahren. Die haben uns noch nicht gefragt, was wie es umgeht, wie uns geht, was wir machen, ob wir Menschen sind, die, die noch immer mit dieser, dieser kolonialistischen Alte nicht wieder in die Zukunft schauende Art uns zu, be, zu, zu betaschen, zu, be, zu beschimpfen, uns zu sagen, wir sind Drogendealer. Ja, es gibt Leute, die Drogen dealen, nicht nur Afrikaner. Es gibt Türken, es gibt Chinesen, es gibt Österreicher. Es gibt überall diese, aber nur das als Afrikaner zu stehen, das finde ich falsch von der Zeitung und alle, die diese Informationen weitergeben. Es gibt Doktor, es gibt von uns, wir haben, wir, haben, wir haben so viele Diplomaten, wir haben so viele Lehrer und Lehrerinnen, wir haben Leute, die sich stehen vor, vor Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir haben nicht nur Drogen und Dealer, wir haben Menschen, wir haben Menschen, wir sind auch Menschen, auch wenn die Kronen Zeitung uns das absprechen möchte, auch wenn, wenn es uns als, als, als ein Wilder, als ein Dorf Bewohner als nicht intelligenter und zu uns zu verkaufen, aber ich sage euch, die Wahrheit, die Wahrheit in meiner Sprache ist eine, ist eine, ist eine, ist eine, ist eine powerful Sache. Der Luge kann 100 Millionen Jahre laufen, eines Tages erwischt ihm die Wahrheit und die Wahrheit wird eines Tages die, die uns so, so blamieren, die uns in unserer, in unserer Schmerzen so behandeln, eines Tages werden sie drauf kommen und sagen, warum, wieso. Wozu? Was bringt das? Yeah. 